ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അജിസ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ടീച്ചറാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാർച്ചിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ട് വേഗം അടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി സബ്ജെക്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഡിലേ ആയി പോയത് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ മുഴുവനും തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്കിന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം കൃത്യമായി എഴുതേണ്ടത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ മൊത്തം ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഓക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അത് ഏതാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എക്സാമിൻ്റെ എക്സാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി പറയണം ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം ആൻസർ എനി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ലെവൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഈച്ച് ക്യാരിയസ് ടു സ്കോഴ്സ് ഓക്കെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏരിയാസിൽ നിന്നും ഞാൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിസ്സെ ഇത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിച്ചു ഉറപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോർ കമ്പനി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോർ കമ്പനീൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഫോർമേഷൻ റിക്വയർസ് ലീഗൽ ഫുമാലിറ്റീസ് എൻജോയ്സ് പെർഫെക്ച്വൽ സക്സഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഓണേഴ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ് യൂസ് ഓഫ് കോമൺ സീൽ റിസ്ക്സ് ആർ ഷെയർഡ് ജോയിൻലി ഇത്രയുമാണ് നമുക്കൊരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോ കമ്പനീൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോ കമ്പനി ഈസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ വിച്ച് ഹാസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഹാസ് എ പെർഫെക്ച്വൽ സക്സഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു എനി കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ക്യാൻ പേഴ്സീസ് അസെറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ നെയിം ആൻഡ് ക്യാൻ സ്യൂ കേസ് അഗെയിൻ സമ്മൺ ഓർ സം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിർബന്ധമായി പഠിക്കും ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അടുത്ത ചോദ്യം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ചോദിച്ചത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്താണ് എന്ത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് സോ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻസ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി as a whole along with their own interest ingane ekka vishadayitte eludanam onnilla ningalde bhashayile ningalkku social responsibility ennanu valare simple aayitte eludam social responsibility of business has social responsibility of the customer workers shareholders and the community business ne adinde aarodakkana responsibility illade customers inode undu adinde workers inode undu shareholders inode undu community inode undu appo just adinde obligation aanu nokka parannu ezhudiyalle ningalku rendu mark kittum അടുത്ത ചോദ്യം ഹൂ ഈസ് എ പ്രൊമോട്ടർ ആരാണ് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നായിരുന്നു ആരാ പ്രൊമോട്ടർ ഏതാ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൂ ഈസ് എ പ്രൊമോട്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊമോട്ടറുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രൊമോട്ടർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ടേക്സ് എ നെസസറി സ്റ്റെപ്സ് ടു ഫോം എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാനുള്ള നെസസറി ആ
ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം അവരാണ് ബിസിനസ് ഐഡിയ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റിയും വയബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടത്തുന്നതും ഫോമേഷന് വേണ്ട രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി മെമ്മോറാൻഡം ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നത് ഈ പ്രൊമോട്ടറാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് നമ്മൾ നടത്തി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവൻ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചിലവാക്കി കളയോ ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് തുക നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെൻസോ കണ്ടിൻജൻസീസോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല ബിസിനസ്സിന് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതിനെയൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന പണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സിന് എന്തില്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല ഓക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരിൻ്റെ പ്ലഫിംഗ് ബാക്ക് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോയിങ് ബാക്ക് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ഇത് വിളിക്കാറുണ്ട് സോ റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് റീറ്റെയിൻ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ആഫ്റ്റർ ഡിക്ലയറിംഗ് ദ ഡിവിഡൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫേമിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് റിഫ്ലക്സ് ദ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ഏണിങ്സ് ഓഫ് യു ഫേം ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ദ ഡിവിഡൻ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ത് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ക്ലെയിംസ് ടു അസെറ്റ്സ് എറൈസിങ് ഫ്രം ദ ഏണിങ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച് തരികയാണ് എന്താ സംഭവം എന്ന് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്ര നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഞ്ഞതാക്കി എഴുതിയാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതൊരു നാല് മാർക്കിനോ അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എഴുതാൻ എന്ത് വേണം കോണ്ടൻറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനും നിങ്ങളൊന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവം റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് ആർ നോട്ട് ദ അസെറ്റ്സ് ആർ ദം സെൽഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൈ നിന്നിട്ട് പറയണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം വെൻഡിങ് മെഷീൻസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ എ ടി എം മെഷീൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അത് നമ്മൾ കാർഡ് അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടും ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വെൻഡിങ് മെഷീൻ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാൻഡീസ് കുക്കീസ് ചിപ്സ് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് മിൽക്ക് കോൾഡ് ഫുഡ് കോഫി ആൻഡ് അതർ ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ബോട്ടിൽസ് ക്യാൻസ് ഓഫ് സോഡ ആൻഡ് അതർ ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഈവൻ ഫ്രോസൺ പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇത് ഇതിനൊക്കെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ആണ് എന്ത് വെൻഡിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വെൻഡിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ കാണാമല്ലോ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് കോയിൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിന് നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ വരും ബോട്ടിൽസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ്സ് വരും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സിനൊക്കെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്ത് വെൻഡിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ വെൻഡിങ് മെഷീൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഹോ
ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇ ബിസിനസ് ആയിട്ടും ഇ കോമേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഷോപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും കുറേ കൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മോഡേൺ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ആമസോണിനൊക്കെ ഒരു സാധനം വാങ്ങാത്ത ആളുകൾ അത്രയും വിരളാണ് പിന്നെ ഫ്രഷ് ടു ഹോം വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വിഗ്ഗി വന്നിട്ടുണ്ട് ആമ പിന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടാഫോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബി ടു സി ബി ടു ഇ ഇൻട്രാ ബി അതേപോലെ തന്നെ സി ടു സി ഒക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതറിയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് മാർക്കിനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ചോദ്യം എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാം ബ